Взгляд давайте не будем льстить нашему народу. Л. Давайте не будем льстить нашему народу. 18 февраля 2019 года. 18.9 фото. Start. В России читают умные книжки 200 тысяч человек. Еще 300 читают чудовищные книжки. Лучше б вообще не умели читать. В России смотрят умное кино те же 200 тысяч человек. Уговорили. Миллион. Остальные смотрят глупое. Ну и что? Режиссер Юрий Быков написал грустный пост. Он сделал фильм. Фильм в кинотеатрах провалился. Негласный. На различимый вопрос Быкова. А где мой? Наш умный народ. Давайте не будем льстить нашему умному, без иронии, народу. В России читают умные книжки 200 тысяч человек. Ну, 300. Еще 300 читают чудовищные книжки. Лучше б вообще не умели читать. В России слушают умную музыку 300 тысяч человек. Ну, 500. Еще 50 миллионов слушают такое, чтобы лучше б даже не знать что. В России смотрят умное кино те же 200, 300, 500 тысяч человек. Хорошо, уговорили, миллион. Остальные не смотрят умное кино. Смотрят глупое. Ну и что? У меня в батальоне было две трети плюс-минус таких. И чудесные мужики при этом. И в деревне, где я родился и вырос. И в деревне, где я сейчас живу. Наш огромный и умный народ ничего никому не должен. Если мы хотим, чтобы он умнел, придется это делать на государственном уровне. Мусор отовсюду выгребать а подавать народу только качественную выпечку и свежевыжатые соки. Чтоб выбор был только между хорошим, прекрасным и шедевральным. Иначе будут вам вечные айолки, палки и копалки. Не хотите как хотите. Но главное не льстить себе. По сравнению с нами советские граждане образца 1975 года люди иной цивилизации. Они, десятки миллионов, ходили на фильмы Шукшина и Германа, и миллионы. Читали Стругацких и Распутину. И стадионами слушали стихи, которые сейчас тиражом в 500 экземпляров годами продаются. Это наша страна. Она зарабатывает бабла на нашей глупости и пошлости. Но деньги мы все равно отдаем сами. П.С. В качестве опровержения хочу сообщить, что у программы «Уроки русского» Берия был самый высокий рейтинг в ночном слоте федеральных каналов. То есть не глупая, сложная, в форме. По сути говоря, исторической лекции, программа берет и уделывает сериалы и развлекательные программы. А вы говорите, народ плохой. Очень хороший. Самый лучший, я считаю. Источник, блок Захара Прилепина.